西姐，您现在不能进去。为什么呀？我回来拿自己的东西，为什么不可以进去？公司规定，访客进入要预约。访客？哟，素汐来了，怎么不提前打个招呼呢？怎么，我过来收拾东西要提前跟你说吗？瞧你这话说的，当然不用了。但是你回来收拾什么？你的办公室已经被清空了。哦，对，我忘了告诉你了，《一意孤行》已经交给小兰组去跟了。明天首映，你来捧个场。麻烦帮我登记，谢谢。虽然呢，我们现在已经不是同事了，但是你生活上如果有什么困难的话，我还是会尽力帮你的。有时候我就在想，你说这生活中少了一个这么棒的竞争对手，我工作都少了很多动力，是吗？你放心，我只不过不在公司上班了，可我还在这个圈子里混，以后你的动力只会越来越强。那我拭目以待喽，苏西。我就知道有素汐在的地方，唐总一定会出现。我不是叫你在车上等我吗？我想来都来了，就上来把东西收拾好。我都帮你收拾好了。谢谢。先回家吧。唐总，明天晚上我们小组的直播预热活动，你会来吧？对了，我明天晚上还有点事情，那我先祝你们一切顺利吧。一切顺利。这下你终于可以好好休息一段时间了。哎呀，惨败呀！煮熟的鸭子都让人给飞了。啊，不，我不是说文素汐啊，我是说盐酥鸡啊，不是盐酥鸭。什么鸡呀鸭呀，都怪你。要不是你话太多太密，人家怎么可能接收那么多信息啊？不是，这怎么能怪得了我呢？这当时要不是我及时出现给你们打圆场，你们早就露馅了。要我说呀、啊，这就是他的问题。租豪车雇美女，又送花，又念诗的，你是把人家吓着了，你知道吗？停！今天预售票房已经达到三千万。本周上映的影片，还有之前丢失拷贝的新片《一意孤行》，是制作人文素汐的新作。但很可惜，此次事件之后，文素汐已经引咎辞职。不知新片上映之后，是否还能力挽狂澜？我们拭目以待。有了，他又有了。不是你等会儿，你不会是又要？嗯您回来了、嗯，这位是佩嫂，我特意帮你请的看护。你好，文小姐，叫我佩嫂就好了。以后您有什么需要，就直接吩咐我就行了。呃，谢谢。嗯，以后生活上有什么事情，你都可以吩咐他的。这，外面还有几件行李，帮我拿下吧。嗯，好。看一下房间。你先坐那里吧。好。你还记得这个时候吗？嗯，那是我刚进公司的第一部戏。一直被他们欺负。如果不是你出现的话，我真的以为他们要让我在那里钓鱼。以我对你的了解，明天你电影的首映，一定会去，对吧？虽然这个电影跟我没什么关系了，但做事情
还是想要有始有终，所以还想去看一下。我陪你玩。你明天不是有事吗？现在呢，你就是我最大的事情。对了，你之前说要创立公司，是认真的吗？嗯。依然拒绝我的帮助。如果我需要你的帮助，我一定会跟你说的。好，你只管做，不要有顾虑。无论有任何问题，我都在。行李拿来了，庞总、文小姐，你们晚餐想吃点什么？我去备菜。晚餐我来做吧，你帮我备些食材。好。你不相信我会做饭是吧？哦，不是，我是想说，你累了一天了，不如我们出去吃吧。也行，出去吃吧。嗯，我我想吃烤肉。不行，你身体还没好，我来安排吧。嗯，我就说在家自己做，你就偏不。又不只有这一顿。也是，来日方长嘛。苏西啊，嗯，等你脚好了，我们去旅行吧，好吗？旅行？嗯。你最想去哪里？现在新公司还没有成立，悠悠又为了我辞职，所以我苏西，你的人生不能只有工作，你的生活呢？生活也很重要。如果你需要一个理由的话，我给你一个，打开看看。苏西，嫁给我。什么情况？怎么所有人都不动了？怎么又是他？难道我又在做梦了？这这又是我的梦啊！你怎么穿成这个样子啊？这不是你选的吗？我选的。如果你不喜欢的话，可以随便换。哇！看什么看啊？这可是我的梦里，谁让你进来的？不过既然你进来了，就帮我把巧克力都拿上来吧。喜欢一个人是什么感觉？真的会有心跳加速的时候吗？彼此熟悉了，习惯了，也算是喜欢吗？心动又能维持多久呢？我怎么会对一个完全不了解的你产生心动的感觉呢？我根本就不了解你啊！为什么会梦到你呢？我怎么会梦到你呢？你怎么一个人在这儿？哦。哎呀，如果你要喝水，就喊佩嫂。万一你有摔着怎么办？不会的，谢谢。怎么了？睡得不好？嗯，做梦了。
是噩梦吗？嗯，没事，我挺好的。对了，我想了很久，我觉得我们还是约迟雨见面吧。找他干嘛？自己的房子落在外人手里，挺奇怪的，对吧？可是我不想再让你为我花钱了。又来。那好吧，如果他同意转卖给你，那将来我买的时候你可不能坐地起价，我只付原价哦。行。嗯，那我去睡了，晚安。晚安。喂，查的如何？唐总，调查过了，没有以至于名字为法人或者股东的任何企业公司。好，我知道。此次前来是想二位帮我一个忙。你自己看看，天都还没亮呢，鸡都不如你起的早，你还让不让人睡觉了你？我们帮你行。但你也得让我们睡醒了再说呀！你这见天儿的往我们这儿跑，你是恨我们吗？抱歉啊。自从上次我出了车祸之后，我就发现我的身体还有意识发生了一些变化。这些变化，有的时候我自己都觉得害怕。比如，我的这条腿，车祸撞的。当时我脸着地，一下就失去了意识。可等我醒来之后，医生跟我说哪哪都没事，只是韧带拉伤。医生，啊，你看过那种超人电影没有？就是主人公发生什么意外，突然激发出他的超能力。而且，咱们人类的大脑不是只开发出百分之十吗？有没有可能我这一撞，把剩下的百分之九十给开发出来了？我也拥有了超人的那种自我修复能力。一般来说，是完全不可能发生的，但是可以理解。最近你受的精神刺激，给大脑的波动带来了精神异常。你还有其他的什么具体的问题吗？比如，生活方面，事业上，有没有经历一些波折的事情？生活上啊，哎，说来话长，事业呀，一言难尽。而且我最近还经常做梦，梦到的都是同一个人。啊，我会心慌、发热、迷糊，我还会盗汗。你说我这是不是早更啊？你最近一次是什么时候？昨天晚上，昨天晚上我就梦到他了。这个他是你生活中经常会遇到的人吗？嗯。这个小伙子是你生活中经常会出现的人，嗯。但是他不是你的男朋友，对不对？我男朋友？他怎么可能是我男朋友啊？医生，你别开玩笑了，真的。这么说你的情况啊，大致就能解释得通了。嗯。你说的这些症状，跟你长期的单身生活有关。单身？缺人了，动心了，单相思了，被小伙子吸引了。我我被他吸引，怎么可能？可能吗？苏七。你怎么了？要不你回车上休息吧，待会儿我自己跟他谈就行了。嗯，没事。你刚刚说可以把房子买回来，用什么办法？待会儿你就知道了。
，你在这干什么？是我让素汐约你来的。坐。听闻赤先生家大业大，手里每年肯定有很多产业项目需要开发，而这个呢，是这五年的企业资料。我看不到赤羽这个名字，我也透过朋友向各行各业的老总们去打听，没人听说过赤羽。可否麻烦你解释一下原因呢？而这一份呢，是你户籍所在地的个人资料，资料上显示你没有任何工作经历。你就读的学校我也查过了，没有赤羽这个人。别说赤羽了，连姓赤的都没有。莫非你改过名，更过姓？私生活我管不了，但我就想知道，你既没有工作，也没有合理的收入证明，是哪儿来这么多钱，全款买下苏西的房子？你什么时候查的这些、啊？既然他给了我们个身份。我们就应该准确的进行核实。若他真是什么隐形财阀的二代，为何没有丝毫证据证明呢？那我劝你，在事情发酵以前，能把素汐的房子转卖给我，否则我就会找有关部门，对你那些可能是非法的资金，进行进一步的查证。小唐，好久没见了，怎么样？最近忙什么？还不是一样。哎，对了，素汐。这位是华丽的高总，这位是文素汐。你好，你好，这位是。哦，赤羽先生。哎呀，你看，没想到竟然在这儿也能见到你。记得上一次见面还是在前年的亚伯利会议上吗？没错，所以二位认识。岂止是认识，赤羽先生，他可是业界内不可多得的奇才、啊。年纪轻轻的，就有着过人的商业战略规划。上一次咱们见面，聊得特别开心。直到现在，我还有一些意犹未尽。怎么样，赤羽先生，什么时候有空，咱们再单独约一次？最近，琐事缠身，那我们找时间好吗？找时间，我们再聊一次。说定了，好，好，啊，对了，小唐，嗯，一定要给我好好的照顾赤羽先生。啊，你们继续，我还要去见一个客户。下次见啊，我就不打扰你们了。OK， 回见。嗯、呃，我看时间差不多了，我们还要去首映室，房子的事以后再说吧。